மனம் கவர்ந்த பாடல்கள் அடங்கிய கீபேட் கார்வா மொபைல் ஏவன் பொண்டாட்டியை செத்து போகிறது இல்லையா ஏன் பொண்டாட்டியை செத்து போயிட்டா நான் என்ன கையால் அகத்தனம் வாங்கிட்டேனா அதை ஒதுக்கிட்டு என் பொண்ணை வளர்க்கலையா என் பொண்ணு முன்னாடி என் சட்டையை பிடிச்சி அவமானப்படுத்திட்டான என்னாச்சு சார் என்னாச்சு சார் என்னாச்சு <laughs> 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 ஹலோ எஸ்ஜி ஹாஸ்பிட்டலா எஸ் சார் சொல்லுங்க வளசர வாக்கம் அஞ்சாவது தெரியல ஒருத்தர் மயங்கி விழுந்துட்டாரு சீக்கிரம் ஆம்புலன்ஸ் அனுப்புங்க ஓகே சார் அனுப்புறேன் ஆ சீக்கிரமா வாங்க உடனே அனுப்புறேன் சார் தண்ணி ஏதாவது எடுத்து வாங்க ஓகே சார் மாமா மாமா எந்திரிங்க பாத்து பாத்து யோ ராமரே உனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது ஒரு வகையில நல்லதுதான் இத வச்சே கண்மணி انا அடிக்கடி சந்திக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிடுவேன் யோ அதுக்குள்ள மண்டே கண்டே போட தொலைச்சறாத அப்புறம் எனக்கும் கண்மணிக்கும் கல்யாணம் ஒரு வருஷம் தள்ளி போயிரும் கடவுளே இந்த ஆளு எப்படி இருக்கார்னு தெரியலையே பேஷண்டோட ரிலேட்டிவ் ஆ நீங்க டாக்டர் அவர் என் மாமா தான் சொல்லுங்க அவருக்கு செகண்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு ஆ ஐயோ நல்லவேளை கரெக்ட்டான டைம் கொண்டு வந்து சேர்த்தீங்க இல்லனா அவர் உயிர் போய் இருக்கும் டாக்டர் சார் அவரோட பொண்ணு இப்ப வருவாங்க தயவு செஞ்சு என்கிட்ட சொன்ன இந்த விஷயத்த மறக்காம அவங்க கிட்டயும் சொல்லிடுறீங்களா உங்களுக்கு கோடி புண்ணியமா போகும் நம்ம டைம் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுது அங்க கண்மணி வருண் மேல கோபமா இருக்கா அவ அப்பா அவ வருண் அவமானப்படுத்திட்டான் அழுதுட்டு இருப்பா இப்ப நம்ம போன் பண்ணி அதனாலதான் அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்னு சொன்னா அப்படியே பத்திக்கிட்டு எரியும் வருண் மேல கொலை வெறி ஆயிடுவா அதான் நமக்கு வேணும் கண்மணி நடந்ததை நினைச்சு வருத்தப்பட்டு அழுதுகிட்டே இருக்காதம்மா வருண் ஏதோ கோவத்தில் அப்படி பண்ணிட்டான் உங்க அப்பாவும் கோவப்பட்டுட்டாரு எல்லாத்தையும் நான் பேசி சரி பண்ணிடுறம்மா என் அப்பா வயசுல பெரியவராத்த அவரே அப்படி பேசியிருந்தாலும் அதுக்காக இவர் எங்க அப்பா சட்டையை பிடிச்சிருக்க கூடாது அத்த எங்க அப்பாக்கு என்ன விட்டு அவர் யாரு இருக்கா அவர் ஒரு ஹார்ட் பேஷன் தெரியுமா போன தடவையே டாக்டர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அவர் இதயத்துல அடுப்பு இருக்கு உடனே ஆபரேஷன் பண்ணி ஸ்டென்ட் வைக்கணும்னு சொன்னாரு கல்யாணத்துக்காக அவர் ஆபரேஷனே தள்ளி போட்டாரு அவரு போய் இவரு போனு ரிங் ஆயிட்டே இருக்கு யாரோ போன் பண்றாங்க எடுத்து பேசு ஹலோ யாருங்க கண்மணி உங்க அப்பாவுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியுமா எங்க அப்பாவுக்கா ஒண்ணும் இல்லையே ஐயோ கண்மணி ரோட்ல நடந்து வந்துட்டு இருந்தாரு திடீர்னு நெஞ்ச வழியில துடிச்சு நெஞ்ச புடிச்சுக்கிட்டு என் கண்ணு முன்னாடியே கீழே விழுந்துட்டாரு ஐயோ அப்பா என்னம்மா நான் இங்க அவரை கொண்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருக்கேன் அவருக்கு செகண்ட் அட்டாக்னு 
டாக்டர் சொல்றாரு ஐயோ அப்பா என்ன ஆச்சுமா கண்மணி அவருக்கு அட்டாக் வர அளவுக்கு அப்படி என்ன நடந்துச்சு கண்மணி அவருக்கு விபரீதமா ஏதாவது ஆச்சுனா யாரோ அவரை டென்ஷன் பண்ணி சண்டை போட்டுருக்காங்கன்னு தானே அர்த்தம் அதான்ம <laughs> 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 அவருக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா அந்த பழி ஏன் புள்ள மேல வந்து சேர்ந்துருமே ஏற்கனவே அவங்க ஒண்ணு சேரல இது இன்னும் விபரீதம் ஆயிடுச்சு கடவுளே இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த பிரச்சனையில இருந்து காப்பாத்துமா டாக்டர் மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரா ஆமா மூச்சு விடுறது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாரு அதான் கணேசன் அப்பாக்கு எப்படி இருக்கு ஐசியூல தான் இருக்காரு இவங்க அவங்க பேஷண்டோட பொண்ணு அப்பாவுக்கு எப்படி இருக்கு டாக்டர் ஐசியூல இருக்கறமா கண்டிஷன் சீரியஸா இருக்கு உங்க அப்பாவுக்கு இரண்டாவது அட்டாக் வந்திருக்கு டாக்டர் நல்லவேளை சரியான நேரத்துல இவர் கொண்டு வந்து சேர்த்தாரு இல்லனா காப்பாத்தி இருக்க முடியாது ஐயோ கண்மணி என்னது இது ஏ மாமா என்னோட கடமை தானே செஞ்ச இப்ப மயக்கமா இருக்காரு அப்சர்வேஷன்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவருக்கு உடனே ஆபரேஷன் பண்ணி ஆகணும் டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்ச நேரத்துல ரிப்போர்ட் வந்தோன்னு பார்த்து சொல்லிடுறேன் வெயிட் பண்ணுங்க புதுசா கல்யாணமானவனி அந்த வாழ்க்கையை கூட சந்தோஷமா அனுபவிக்க முடியாம இப்படி எல்லாம் நடக்குதே அதை நினைச்சுதான் வருத்தமா இருக்கு என்ன நடந்தது எப்படி நடந்தது உன்னதானே பாத்துட்டு வந்தாரு அங்க என்ன நடந்தது நீ தான் சொல்லணும் எனக்கு எதுவும் சரியா தெரியல நான் கோயம்பேடு போயிட்டு உன் புருஷ வீட்டு வழியாதான் வந்துட்டு இருந்தேன் மாமா ரோட்ல எதிரில் நடந்தா வந்துட்டு இருந்தாரு நல்லதா வந்தாரு திடீர்னு அப்படியே தடுமாறினாரு நெஞ்சு பிடிச்சிட்டு அப்படியே ரோட்ல விழுந்துட்டாரு கடவுளோட கருணை நான் அந்த நேரம் பார்த்து அந்த பக்கம் வந்தேன் உடனே ஆம்புலன்ஸ்க்கு போன் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு வந்தேன் அவரு நெஞ்ச பிடிச்சிட்டு விழுகிற அளவுக்கு நடக்குதுன்னா அங்க ஏதாவது பிரச்சனையா கண்மணி கண்மணி என்னோட <laughs> 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 நான் பணம் கட்டக்கூடாதா உன் கல்யாணத்துக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு இப்ப எப்படி உன்கிட்ட பணம் இருக்கும் இல்ல மாமா கிட்ட தான் எப்படி பணம் இருக்கும் இல்ல நான் ஏதாவது ஏற்பாடு பண்றேன் அதெல்லாம் வேணாம் கண்பனி நீ நான் எல்லாம் பிரிச்சு பேசாத என் மாமாக்காக நான் தான் பணம் செலவு பண்ணுவேன் எனக்கு சொந்தம் சொல்லிக்க என் அம்மாவை தவிர ஒன்னையும் மாமா விட்டா வேற யாரு இருக்கா இந்த பார்வைக்கு அர்த்தம் புரியுது கண்மணி கல்யாண மண்டபத்தில் அவ்வளோ கேவலப்படுத்திட்டு இப்போ என்னடா இவ்வளோ அக்கறன்னு பார்க்குறியா அதை தான் ஒரு கெட்ட நேரங்கிறது கேட்கக்கூடாதவங்க பேச்சு கேட்டு சந்தேகப்படக்கூடாதவங்க சந்தேகப்பட்டேன் அதான் இப்போ தனிமரமாக நிற்கிறேன் 
இதெல்லாம் நான் செய்யற பிராயச்சித்தம் இதுக்கு என்ன சொல்றது என்ன செய்யறதுன்னே புரியல நீ மட்டும் என் கூடவே இரு கண்மணி அப்படி இல்ல மாமாவுக்கு குணமாகிற வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டல்ல என் கூட இருன்னு சொன்னேன் நான் பணங்கடிட்டு வந்துடுறேன் நடந்திருக்குறலாம் <laughs> 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 என்னமா <laughs> என்ன <laughs> இருந்திருந்தா <laughs> 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 அந்த கண்மணி விஷயத்தை இவன் கிட்ட சொல்லி இவனை கையோட கூட்டிட்டு போயிருந்திருக்கணும் அப்பான்னு சொன்னதும் கட்டின புருஷனை மறந்துட்டு கையோட ஓடிட்டா இவன் குளிக்க போயிட்டான் அவ பதட்டத்துல ஓடிட்டா ஏமா இவன் என்ன குத்தாளத்துக்கா குளிக்க போனா பாத்ரூம் தானமா போனா ஏய் அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி விஷயத்த சொல்லி கையோட கூட்டிட்டு போயிருந்தா அது இவனுக்கு எவ்வளவு மரியாதையா இருந்திருக்கும் இவடா ஆனா என் தம்பிய அவ மதிக்கல அவமான <laughs> 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 மான அவமான 
அவ அப்பாவை மதிக்கட்டும் என்னையும் கொஞ்சம் மதிக்கணும்ல கரெக்ட் அதத்தான் நானும் சொல்றேன் இது இப்ப வருணோட பிரஸ்டீஜ் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு இத பாருப்பா இது சண்டை போடுற நேரம் இல்ல அவ அப்பாக்கு ரெண்டாவது அட்டாக் வந்திருக்குன்னா ஆபரேஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க லட்சக்கணக்கில் பணம் கட்ட சொல்லுவாங்க அவ கிட்ட பணம் இருக்கோ இல்லையோ பாவம் இப்பதான் அந்த மனுஷன் கடனை உடனே வாங்கி பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காரு அவங்க நிலைமைய புரிஞ்சுக்கோப்பா முதல்ல போய் பாரு இந்த குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு தன்மானம் இருக்கு அத நீ விட்டு கொடுக்க கூடாது உன்னை கூப்பிட வேண்டியது அவ கடமை அவ உன்னை கூப்பிடாம நீ ஏன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லாம் போக கூடாது ஒரு தடவை குனிஞ்சிட்டா அப்புறம் வாழ்க்கை முழுக்க குனிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் மாப்பிள்ள நீ போகாதத்துல இருக்கு நீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்க பூமி அம்மா மாதிரிதான் எனக்கு கண்மணி அம்மாவும் அவங்க கண்ணில இருந்து ஒரு சொத்து கண்ணீர் வந்தாலும் நான் தங்க மாட்டேன் நான் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போக போறேன் நீ என கூட்டிட்டு போறியா இல்லைன்னா நான் நடந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவேன் பப்பு உனக்கு நான் ஃப்ரிட்ஜில் கேக் வாங்கி வச்சிருக்கேன் ஒழுங்கா அதை போய் சாப்பிடு போய் பேக்கு நீயே சாப்பிடு கேக்க ஏன்பா அந்த சின்ன பையனுக்கு இருக்கிற தவிப்பும் துடிப்பும் உனக்கு இல்லையேப்பா கல்யாணம் <laughs> 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 மாமா ஆபரேஷனுக்கு ஏற்பாடு பண்றேன்னு சொல்லி நம்ம கல்யாணம் நடக்கலனாலும் என் வார்த்தையை நான் காப்பாத்துவேன் பில்லு கொடுங்க எவ்வளோ ஆச்சு எவ்வளோ கட்டினீங்க இந்த பார் இது ஆரம்பம் தான் இன்னும் ஆப்ரேஷன் செலவுலாம் இருக்கு அது எவ்வளோ ஆகும் எவ்வளோ ஆனால் என்ன கண்மணி என் வீடு கடை எல்லாத்தையும் அடமான வச்சாவது நான் பில்லை செட்டில் பண்ணுறேன் மாமாவை மறுபடியும் குணப்படுத்தி எந்திரிச்சு நடமாட வைக்கணும் உன் முகத்துல பழைய சிரிப்பு சந்தோஷத்தை பார்க்காம இந்த கணேசன் ஓய மாட்டான் அம்மா என்ன ஆச்சுமா நான் ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கேன் ஒன்றும் இல்லைப்பா நீங்கள் மயக்கம் ஆயிட்டீங்க அவ்வளோதான் இல்லைம்மா எனக்கு புரியுது மறுபடியும் எனக்கு நெஞ்சு வழி வந்திருக்கு மாப்பிள்ள உங்கள்கிட்ட அப்படி பேசு என்கிட்ட முரட்டுத்தனமாக நடத்திருக்கு அப்பா <laughs> 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 இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சரிகாம டிவி ஷோஸ் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க